Tur White per Agreement Serbe ne vitet nje mi e nante cint e dym bëdhjet, nje mi e nante cint e trem bëdhjet. Nga Gjellal Zejneli Krimet Serbe ndaj Shqiptarve gjeth luftrave balkanike përfshim brasjet masive, masakrimet, pastrimin etnik, këthimin e dhonshëm në fen ortodokse dhe persekutimin apo dëbimin e Shqiptarve. Qëndrimin ndaj Shqiptarve si kombë deri në fund të luftrave balkanike, ka që thonë se kancelari Gjerman Otto von Bismarck, Otto von Bismarck, 1815-1898, gjatë Kongresit të Berlinit, 1878, pas kështë thënë se kombi Shqiptar nuk egziston. Por, ka edhe historian që thonë se Bismarcku nuk ka thënë diqë të tjilë për Shqiptarë. Në raportin e korespondentit të Associated Press, autori librit Gjurm Balkanike The Balkan Trail, Londër, 1906-296, Frederick Ferdinand Moore, Frederick Ferdinand Moore, Shqiptarët janë quajtur ratës malore primitive. Me përjashtim të socialistëve apo të socialdemokratëve, në Serbi kam bizotëruar mendimi se Shqiptarët nuk janë popull për fundimisht i formuar, Ata janë një grumbull fisesh që janë në konflikt në dërvete, gjithkun të përzirë me serbë dhe grejë. Fundi i luftërave balkanike dhe pasojat e tyre për shqiptarët, si pas autorve serbë, gjatë luftërave balkanike, shqiptarët kanë luftuar kunder aleatëve balkanik. Në këto luftëra shpesher kanë luajtur rol më të madhë se ushtarët e për andoris Osmane. Faza e pare e luftërave balkanike përfundon me armë pushimin e nënshkruar më tre djetor një mi e nëndëqind e dy mbëdhjetë. Aleatët Balkanik i kanë zotëruar po thuaj se të gjitha teritoret e derjat hershme të përandoris Osmane në Balkan. Tani mi distyre filon darja e teritoreve. Për shkak të aspiratave të veta për këto teritore, një zhvillim i këtil injarjeve nuk u përgjigje i shteteve të caktuara, si domos Austro-Hungaris dhe Italis. Për këtë arsye, në konferencën e ambasadorve në Londër në mars të vitit 1913, gjash fuqit e mëdha, në nëtrysnin e Austro-Hungaris dhe të Italis, vendosën në parim për të formuar shtetin e ri, principatën e Shqipëris në një pjesë të teritorit të cilin Mali i Zi, Serbia dhe Greqia e kishin pushtuar nga përandoria Osmane. Marveshja e paches e Londrës u nënshkrua më 30 maj 1913. Për teritorin që sot përbën Shqipërin, do të vendosnin fuqit e mëdha, Austro-Hungaria, Italia, Gjermani, Britania e Madhe, Franca, Rusia. Në bas të dispozitave të marveshje së paches të Londrës, më 29 korik 1913 fuqit e mëdha e formuan shtetin e ri, principatën e Shqipëris dhe i caktuan kufit e saj. Pas kësaj, Mali, Zi, Serbia dhe Greqia u dëtyruan të tërheqin ushtrit e veta nga ato pjesë të teritorit që kishin qenë nën për andorin Osmane. Për kunder tërheqjes, aleatët balkanik që ishin fqinjë të shtetit të sapo formuar, Shqipëris, me nënshkrimin e marveshje së paches të Londrës përfituan teritore të mëdha të banuara me popull si Shqiptare. Kufit e rinjë, njësoj si kur edhe kufit e Evropës sa të hershme, nuk ishin shënuar si pas parimit etnik. Shteti Shqiptar përfshinte më pak se gjysmën e teritoreve të banuara me Shqiptar. Më se gjysma e popullsis Shqiptare mbeti në mpushtimin e Serbis, të Malit të Zi dhe të Greqis. Për t'i hulumtuar krimet e ushtrive Serbe, Malazeze dhe Greke ndaj Shqiptarve, sektori për bashkëpunim dhe arsimim i themelatës Carnegie për pache ndërkomtare, Carnegie Endowment for International Peace, formoj një komision ndërkomtar për hetim. International Commission of Inquire Komisioni kishte për detyr të hulumtoj shkacet dhe e curin e luftërave balkanike. Ky komision veproj edhe në teren. A i shërbeu si një prej burimeve të informatave për krimet serbo-malazeze ndaj shqiptarve. Komisioni për bëhej. Nga Franca, senatori Baron de Tournel de Constant, Baron de Stornelles de Constant, 1852-1924, laureat i qmimit Nobel për pache, 1909, si dhe juristi e antari i parlamentit Justin Godard, Justin Godard, 1871-1956. Nga Britania e madhe, kërë redaktori i revistës The Economist, Francis Hurst, Francis Wrigley Hurst, 1873-1953, dhe gazetari dër Henry Noel Brailsford. Henry Noel Brailsford, 1873-1958. 
nga shbaja Dresem Gjull Dalton, profesor në kolegjin e mësuesis të Universitetit Columbia. Nga Gjermania, Dërvolti e Shëkin, profesor i drejtsis në Universitetin e Marbugut, Maribori i Sotëm. Nga Austro-Hungari, Dr. Josef Redli, Josef Redlich, 1869-1936, profesor i të drejtës publike në Universitetin e Vienës dhe. Nga Rusia, Pavel Nikolajevich Miljukov, 1859-1923, antar i dumës shtetërore. Antaret e komisionit udhëtuan në për Balkan që nga filimi i gushtit deri në fund të shtatorit. Në teren mblodhën të dhëna, i shënuan bisedat me refugjatët dhe me të dëbuarit, i fotografuan dhe në banimet e diegura, arkivuan dokumente burimore, letra, shpalje, urdresa, afishe, komunikata, e të tjera. Me të këthyrë në Paris, i tërë materiali u përpunua dhe u publikua në form të një raportit të holësishmë. Me rastin e përpjekis së parë për të hyrë në Serbi, komisioni i këthyë nga kufiri, edhe pse ardhja e ti ishte paralajmëruar në përmjet ambasadës së Serbis në Paris. Me fjallë të tjera, autoritet Serbe nuk lejuan që komisioni të hyrë në Serbi. Të dhenat që i kishte grumbulluar komisioni, u përfshin në raportin që u botua në vitin 1914. Me të shpërthyr lufta i botërore, kë raport ra në hares. Thelbi i raportit të komisionit ndërkomtar për shkacet dhe zhvillimin e luftërave balkanike. Konstatimet e komisionit ndërkomtar vërtetuan se gjatë luftërave balkanike dhe fil pas mbarimit të tyre ishin kryer krimet të rënda lufte. U konstatua se armët nuk ishin përdorur vetëm kunder ushtris së armikut, por ishin përdorur për të kryer masakrën bi popullsin, njerëzve të moshuar, fshatarve, bujqve, grave dhe fëmive në Kosovë. Në viset shqiptare në Macedoni dhe në Shqipëri, si dhe në pjeset e Balkanit ku kishin luftuar ushtrit e Serbis, të Malit të Zi, të Bulgaris, të Greqis. Viktima të krimeve të kryera gjatë luftërave balkanike kanë qenë të burgosurit dhe banorët e teritoreve të vilajeteve balkanike të përandoris osmane të të gjitha kombësive. Kryërës të krimeve të kryera gjatë luftërave balkanike kanë qenë Ushtrit serbe, malazeze, greke, bulgare. Vullnetarët, qetnikët serb, komitët bulgar, andartët grek dhe vullnetarët të tjerë që nuk kanë qenë në uniform të ushtris së regull. Në raportin e vetë për krimet e kryera gjatë luftërave balkanike ndaj popullsis civile të pjestarve të të gjitha bashkësive etnike, midis tirash komisioni thekson, në vilajetin e manastirit të cilin më vonë e ndanë Serbia dhe Greqia, ishin djegur 80 e fshatrave shqiptare. Pas krimeve të kryera, komisioni konstaton në raportin e vetë se një numëri madh i popullsis së fes muslimane janë shpërngullur për në Azi. Krimet ndaj shqiptarve në luftërat balkanike, duke e analizuar situatën në rajonet shqiptare, antarët e komisionit kanë ardhur në përfundim. Shtëpi dhe fshatrat të të rajan bërhi, popullsia e parmatosur dhe e pafajshme është masakruar në mënyrë masive, akte dhune të pabesueshme, plaçkitje dhe mizori të të gjitha lojeve. Këto janë mjetet që i ka zbatuar dhe që vazhdom t'i zbatoj ushtria serbo-malazeze me qëlim të ndryshimit të plot të karakterit etnik të rajoneve të banuara për jashtimisht me shqiptar nga raport i komisionit ndërkomtar. Telegrami special i botuar në The New York Times, një burim i cituar shpesh për krimet ndaj shqiptarve gjatë luftërave balkanike është botuar më 31 vjetor të vitit 1912 në The New York Times. Êshtë një telegram special të cilin një institucion austro-hungares i pajmërtuar i adërgon nga Budapesti dhe Daily Telegrapit, në telegram nuk figurojnë emrat e autorve të raporteve hungareze. Golgota Shqiptare, në pashkët e viti 1913, publicisti hebraiki lindur në vjen Leo Freundli, Leo Freundlich, 1875-1953, Boton Librin, Golgota Shqiptare, akta kus ndaj shfarosve të popullit Shqiptar, Albanias Golgatha, Indictment the Exterminators of the Albanian People, vjen 1913. Që në faqet e para të librit, autori ngre lartë kulturën shqiptare, flet për intelektualet shqiptar, për letërsin shqiptare, për aftësit të shqiptarve, për të ushtruar veprimtari ekonomike, për shkaftësit luftarake të shqiptarve, për burat e shtetit, për gjyshtarët. Autori i librit vjen në përfundim se për pjekjet e shtypsve të shqiptarve që gjdo loj për parimit të tyre ta parandalojnë duke kryer masakrën dhe tyre, kanë qenë të pasukseshme. 
në vazhdim të librit, Leo Frangli publikon për mbledhjen e informatave të cituara dhe të botuara në shtyp për krimet e serbëve ndaj shqiptarve në periudhën e viteve 1912-1913. Leo Frangli nuk ka qenë në kontakt personal me shqiptarët, por në vitin 1915, gjatë luftës i botërore, si ushtari ushtris austro-hungareze ka luftuar në Balkan. Raporti i Komisionit të Qeveris Franceze në korik të vitit 1913, Qeveria Franceze kryoj një komision të përbër nga Vikonti Herve 2 Algue, Vikonte Herve 2 Algue, 1877, 1955 dhe nga koloneli Lepidi, kolonel Lepidi. Deklararat e Komodorit Kardel, deklaratat e oficerit të lartë të marines mbretërore britanike të Komodorit Kardel, janë publikuar në disa gazeta britanike. Burimet të tjera informatash, për post tjerash janë edhe. Raporti i konsulit Austro-Hungares në Shkup, Fon Vajnrot, dërguar Ministrisë së punve të jashtme të Austro-Hungaris në Shkur të vitit 1913, i cili nuk i përfshin deklaratat e dëshmitarve të krimeve. Por vetëm shënimet për deklaratat e dhenë prej atyre të cilët për krimet kishin dëgjuar prej dikuj tjetër, pa nëzjerë prova konkrete për to. Raportet e reporterit Austro-Hungares të luftës Hermen Gild Wagner, Hermen e Gild Agner. Këto raporte janë botuar në librin e publicistit Leo Freundli. Tekstet e botuara nga Instituti i Historis në Prishtin. Raporti zyrtari holësishëm dërguar fuqive të mëdha për mizorit në Diber, i botuar në shtypin italian, në balinën e të cilit shkruan. Dokumenti është një rëndësie të madhe të cilin sapo ja dërgoj qeveris së njërës prej fuqive të mëdha ambasadori i tyre, i cili personalisht i kishtë mbledhur shënimet dhe emrat e vendeve të krimit dhe të terori. Tekstet e publikuara nga socialdemokrati serb Dimitri Etukovic, 1881-1914. Thelbi i pohimeve për krimet, si pas raporteve të botuara në shtypin evropian, në ata amerikan si dhe në shtypin opozitar serb që janë cekur në librin e publicistit Leo Freundli. Gjatë pushtimit të vendbanimeve shqiptare në vitet 1912-1913, ushtria serbe dhe ajo malazeze kanë kryer krimet të shumë të ambi popullsin civile. Leo Freundli në librin e vetë përmen një numër të konsidereshëm raportesh të botuara në shtyp që flasim për vrasjet masive të popullsis shqiptare, për shkaterimet e rënda të qyteteve shqiptare, për djegjen e fshatrave, për plaçkitjen e shtëpive, për therjen e antarve të familjeve, për përdonimin e grave dhe të vajzave të mitura, si dhe për mizorit nda i popullsis civile. Freundli thot se me rastin e bastisjes së shtëpive, shtëpja këtë shqiptar janë therur madje edhe atëherë kur në shtëpit e tyre nuk janë gjetur armë. A i shtonë se roberit shqiptar kanë qenë të detyruar të marshojnë qindra kilometra në këmë. Ndonjërin prej tyre të raskapitur nga lodhja se kanë bajtur këmbë. Ati ja kanë gullur bajonetat dhe e kanë lënë rreth rrugë që të kalbe. Për vrasjen e një ushtari serb, si pas pohimeve të publicistit vjenez, janë kryer hakmarje mbi popullsin civile. Në shumë rajone shqiptare, pushtuesit serb kanë ndërtuar pajisje për varjen e njerëzve. Publicisti vjenez Leo Freundli, Leo Freundlic, raportet për krimet e luftës të kryera nga ushtria serbe ndaj shqiptarve i mori nga shtypi Evropian. Ato i përfshiu në librin Golgota Shqiptare. A i thot se masakrat janë kryrë njëra pas tjetërës, sa po ushtria serbe e ka kaluar kufirin dhe i ka pushtuar teritoret e banuara me shqiptar. A i shton se ushtria serbe dhe një sitet qetnike në rajonet e pushtuara kanë kryrë krimen dhe shqiptarve katolik dhe musliman. Gëzetët dhe New York Times e datës 31 djetor 1912 i publikon të dhenat e raporteve austro-hungareze, ku thuet se këto mizorit të të mershme janë rezultat i një politike të paramenduar për shfarosjen e shqiptarve. Leo Freundli thot në librin e ti se Gazeta Lëhumanit e Parisit e ka publikuar raportin zyrtar të konsulit frances nga Selaniku në të cilin veprimet serbe në Shqipëri për shkruen si plaçkitje, shfarosje dhe masakra. Si pas Freundli, raportuesi i luftës i gazetës Daneze Riget, Fritz Magnusen, Fritz Magnusen, 1878-1920, njëfton. Veprimet e ushtris serbe në Macedoni kanë marrë karakterin e shfarosjes së popullsis shqiptare. 
korespondenti i luftës prej Balkani, më vonë më dhe heqë si një ori armatës së kuqe, Leon Trotski, Lev Davidovic Bronstein, Trotski, Bereslavka, Ukrajin, 1879, Mexico City, 1920. Në gazetën rusë e luqë, në janar të viti 1913 shkruan, serbët në Serbin e vjetër për t'i përmjësuar të dhenat statistikore etnike që nuk janë në favor të tyre gjatë ekspeditës shtetërore që kanë ndërmarë, po e shfarosin popullsin shqiptare në përfshatra, qytete dhe rethet të tëra. Shënim, Trotski u vra me ordrin e Josip Stalinit 1879-1953 nga komunisti Spanjol, agent i ngëtës sovjetike Ram Mercader, Barcelon. 1913, Havan, 1978. Mercaderi e goditi Trotskin me kazmë. Gjukata Meksikane e dënoj me 20 vjetë heqe lirie. U lirua më 6 maj 1960. Pasi e vuajti dënimin në Meksik, u vendos në Kubë. Opozitari Serb Kosta Novakovic i cili ka qenë pjestari korpusit Serb që ndërmori ekspedit në Shqipëri, thot, gjatë pushtimit, qeveria imperialiste Serbe qka nuk u bëri Shqiptarve. Novakovic i thot, shfarosja e Shqiptarve të Kosovës është kryrë me qëllim që ajo të kolonizohet me Serb, përkatsisht të kryet Serbizimi i saj. Dimitrije Tukovic i ja ka bërë me dje opinionit Serb, është kryrë të ndim brasje me paramendim ndaj një kombi të tërë. Kemi të bëjmë me vej për kriminale. Për këtë duhet mbajtur për gjejgjësi. Në muajt e partë të pushtimit serb, në një pjesë të vilajetit të Kosovës, ushtria serbe dhe një sitet qetnike kanë vrarë rreth 25.000 shqiptar. Kosta Novakovici, 1886-1938, thot, në vitet 1912-1913 në të gjitha teritoret shqiptare në në kontrolin serb, ushtria serbe ka vrarë rreth 120.000 shqiptar të të dyja gjinive dhe të të gjitha moshave. Disa studiues të më vonëshëm të dhënën e Novakovicit për numrin e të vrarë e kanë kontestuar. Si pas një oftimeve të shtypit të huaj të viteve 1912-1913, ushtria serbe ka kryer krimen në shumë fshatra dhe qytete shqiptare.